God morgon internet. En sak idag ska handla om porrfilter. Det har varit debatt igen. Jag har varit i SVT i Opinion Live och debatterat mot Linnea Claesson. Ni vet, Assholes Online. Handbollsspelaren som också är en, en flitig nätdebattör, krönikör i Aftonbladet och så vidare. Och verkligen en smartskalle med, med huvudet på skaft. Vi är helt överens, Linnea och jag, och de allra flesta tror jag att det finns saker på nätet som vi behöver hjälpa barn att hantera. Det handlar inte alls bara om porr, även om det är det som står i fokus nu, utan det handlar ju naturligtvis också om våld och kränkningar och, och saker som barn inte riktigt är riggade att hantera. Men jag är övertygad om, och många med mig är övertygade om, att ett filter är en riktigt dålig lösning. Det är ett sätt att med, med bristfällig och dyr teknik... Försöka inom situationstecken lösa ett problem som i själva verket behöver hanteras på mänskligt sätt. Och jag blev lite fascinerad över det här för att jag blev ju ofta anklagad för att vara teknikoptimist. Men i det här fallet så är det ju verkligen de som tror att ett filter kan lösa de här problemen som är optimisterna. I synnerhet som vi vet att ett sånt här filter bara kommer och i så fall att appliceras i skolan. Och så fort de lämnar skolan så är de fortfarande utsatta för det som nätet har att erbjuda. Och ingen vuxen har funnits till hands då för att kunna hantera situationerna när de, när de uppstår. Skolinspektionen släppte i förgår tror jag det var. En rapport om hur dåliga skolorna är på att hantera sex- och samlevnadsundervisning och, och paketera och baka in det tillsammans med skolans värdegrund. Och här menar man då i den här debatten då att vi, liksom, de lärare som idag säger att man har svårt för det här och att man inte riktigt vet hur man ska hantera diskussionerna runt en sån sak som på. Jag menar de kommer ju bara säga, nej men gud vad skönt, nu har vi ett filter, nu, nu kan vi slippa ta den här diskussionen helt och hållet. Det finns många skäl till det. Jag ska länka till en debat- debattartikel som, som jag och några andra smartskallare skrev tillsammans om den här filterproblematiken. Så jag tänkte istället lägga den här stunden på att faktiskt tipsa lite grann om vad man kan göra istället. Om vi nu inte ska ha filter då, hur kan vi vuxna agera här? Och jag har lånat en lista ifrån en sajt som heter Sofa Lungt som är ett jättebra initiativ som vill ge oss vuxna råd och stöd i hur vi ska kunna hjälpa våra barn och faktiskt också hjälpa oss själva. Och det här är åtta steg. Den första punkten, det är inte steg, det är inte tolvpunktersprogram som är olika steg utan det är åtta punkter och man behöver ta till sig alla de här åtta punkterna. Det första det handlar om att du tar en liten stund varje dag och pratar om vad som har hänt på internet. Precis som du frågar dina barn vad, vad de har ätit till lunch i skolan och, och hur det gick på fotbollsträningen så frågar du har det hänt någonting på internet idag. Den andra punkten det är att faktiskt våga vara vuxen och sätta gränser och att, att ta vuxenansvaret det handlar inte om att generellt liksom boxa in och skydda och hålla undan utan det handlar om att, att våga gå in i de enskilda situationerna och, och sätta gränser. Det kan handla om sånt som att man, att man fastnar med sin, sin surfplatta, att man inte sover ordentligt på nätterna och, så där. och då behövs det gränser men inte generellt utan situationsanpassat. Den tredje punkten är nog en av de viktigaste tror jag, det är att våga vara nyfiken, att, att låta barnen hjälpa dig, att lära dig, fråga hur det fungerar, hur, hur funkar den här tjänsten, vad gör ni här, hur kommunicerar ni här, vad är det för bilder ni har här och koppla till det så ligger den fjärde punkten som handlar om att lära sig själv, alltså ska vi, ska vi kunna vara en resurs för, för barnen så måste vi börja med oss själva. När jag jobbar med företag internationellt så pratar jag ofta om digital acumen. Alltså man behöver kunna tillräckligt mycket om tekniken och, och internet och den digitala världen för att fatta välgrundade och kloka beslut. Och, och det är en process som du måste göra själv. Det femte steget är att sätta gemensamma regler och här har jag många vittnesmål från vänner som beskriver hur man faktiskt kan göra det här väldigt långt ner i åldrarna. Att man, att man har ett resonerande samtal med sina barn och så kommer man överens om att det här ska gälla. Eh, och, och, och kopplat till det så kan vi hoppa till punkt sju då, för där handlar det om att vara en bra förebild. Alltså de reglerna som ni sätter upp och de kraven som du ställer på barnen, där måste du lära, leva som du lär också själv. Att, att ibland faktiskt lägga undan mobiltelefonen och, och delta aktivt i det, i det fysiska mötet. Är ni med? 
De gör inte som vi säger, de gör som vi gör och då är det jätteviktigt. Den, den, den sjätte punkten då som vi går tillbaka till är att, att, att vara aktiv och anmäla. Alltså om du ser saker och ting som, som, inte, som inte är bra, som, om, om du ser barn som råkar illa ut eller om ditt eget barn råkar illa ut. Ta tag i den här situationen och gör det på riktigt. Men gör det på ett respektfullt och nära sätt med barnen. För det värsta som kan hända är att de blir rädda för att prata med dig. Så ni måste liksom hänga ihop här. Och den åttonde och sista punkten, den borde vara självklar, men den, den, den handlar om att vara där, att vara närvarande. Det betyder inte att du i varje ögonblick och varje sekund måste hänga över barnen och titta vad de gör för någonting. Men i de situationerna där det uppstår någonting så måste de veta att här finns mamma eller pappa eller en vuxen eller en lärare eller någon som jag med förtroende kan sätta mig ner och, och föra en, ett, ett, ett samtal med och få stöd ifrån. Det är de åtta enkla punkterna och de är, de är enkla och välpaketerade så här men jag förstår att de är svåra att jobba med men det betyder inte att vi kan undvika det. Det betyder inte att vi kan säga nej det där är för jobbet så det står inte utan hela vi i, i vuxen community vi måste ta det här ansvaret på allvar. Det är vi fan i mig skyldiga våra, våra barn. Alla våra barn. It takes a village to raise a, a child. Ännu mer sant när det gäller internetfrågor. Här måste vi vara aktiva allihopa. Hörni, eh, det här var en sak idag 149. Nu är det snart 150 jubileum. Skapades av mig, Joakim Jardenberg, med stöd från Bredband 2 Contenter. Bredband 2 är internetoperatören som gillar internet, precis som vi. Och som gärna lyssnar när andra pratar. De ser till att hjälpa till att få spridning på det här materialet. Eh, Contenter går in och hjälper till att texta det här så att jag lägger ut det på morgonen och sen så lägger de på svensk och engelsk text. Det är klart vi lunch ungefär. För gärna hjälpa till att sprida det då till, till, till ja, sprida helt enkelt. Eh, och Contenter är alltså en, en, ett företag som jobbar med redaktionellt innehåll på nätet, modern marknadsföring och, och just översättningar. Så tusen tack till dem, tusen tack till alla er och framförallt tusen tack till alla föräldrar som och skolpersonal, nej så här ska vi säga, tusen tack till alla vuxna som faktiskt deltar i de här diskussionerna och som hjälper till att ta sitt ansvar och föra den här frågan framåt. Um, nu är det fredag, så vi håller helg och så ses vi på måndag igen. Ska vi se här om jag kan stänga av den. Där, tusen tack. <skratt>